Un saluto a tutti voi da Picco Serpente, questo è Top Driver, state assistendo a Downhill Master. Oggi prosegue il nostro torneo GT con la gara 3, solo due dei quattro bolidi in gara passeranno alle semifinali. Sono sicuro che non vedete l'ora di conoscerli, sempre che non ci abbiate già seguito sui social. Tutto vero Max, prima però dobbiamo passare alla linea Terry Cristallo che ha un aggiornamento per noi. Salve a tutti! La vicenda della scorsa settimana ha fatto affluire molti curiosi qui a Picco Serpente, ma il mistero non porta solo brividi, anche qualche sorpresa. È giunta infatti in mattinata una Chevrolet Chevy Van del 70, meglio conosciuta come Mystery Machine. Ma è il furgone di Scooby e la banda del mistero! Esatto Max, la folla si sta calcando qui fuori al ristorante Strada dove Scooby e i suoi amici stanno facendo colazione. Probabilmente dopo un l'autopasto si metteranno alla ricerca di prove e di indizi per risolvere il mistero su Richard Benson. Puntuale, professionale, sempre sul pezzo. Grazie Terry, il tuo carico di pista arrossendo. Auguriamo il meglio ai nostri simpatici amici e ci fiondiamo sulla terrazza del Ponte della Vipera per le presentazioni. Abbiamo un Acura MSX del 2017 del team Wild Nature. Questa auto è guidata dal pilota di Hong Kong, Zhao Wang. Vi presentiamo Rattlesnake. Seguiamo poi con un prodotto tutto italiano, Alfa Romeo 8C da competizione. Soprannominata Omega Red Il pilota è un amico Aldo Romito E lo sponsor è Top Driver I cugini transalpini si presentano con una Renault Sport RS Questa auto di nome Quicksilver fa parte del team Force One La vera novità è il suo pilota Un giovanissimo spagnolo Pedro Pedrera Chiudiamo la batteria con il borioso Dave McKing Nixon Alla guida della sua spocchiosa Cadillac El Mirage Che ha umilmente soprannominato The President Il tutto è sponsorizzato dal pretenzioso team Luxury. Velocità e rombo del motore fanno l'emozione e qui a Top Driver ne abbiamo a vagonate. Pronti? In gara 1 davanti in griglia The President a sinistra e Quicksilver a destra. Subito dietro Rattlesnake e Omega Red. Il semaforo è acceso, i motori sono caldi, pronti e via! E King inizia subito fortissimo, una scheggia! Pedrera non demorde, la Mamushi mi sta attaccato! Gli altri non li raggiungono! President chiude gli spazi da professionista e vince senza problemi! Abbiamo un pilota che sa fare il suo lavoro e sembra di saperlo! Ha gestito con la freddezza di un serpente 7,5 secondi per il giro veloce, 5 punti per lui, 3 punti invece per Quicksilver, terzo con 2 punti Omega Red e ultimo ad un solo punto Rattlesnake. In gara 2 Zhuang è a sinistra e dietro Omega Red. A destra l'odioso McKing e dietro Quicksilver, chi la spunterà? Nervi saldi amici, si parte tra 3, 2, 1, via! President non si risparmia dopo la curva del santo vola via! Gli spettiti ma non passa Ancora bagarre tra i due McKing fa un 180 Guarda l'avversario e vince Incredibile Un pilota tanto altezzoso quanto bravo Vediamo il replay Ha sfidato l'avversario guardandolo nelle palle degli occhi Un pazzo psicopatico Più che The President io lo definirei il dittatore Ora prima di addentrarci nel finale con gara 3 e 4 Vogliamo mostrarvi un documento esclusivo Che ci è stato mandato dal nostro informatore segreto Mr. X. Abbiamo risvolto sulla faccenda Benson. Come si capisce bene dalle foto, la sua Aston Martin è stata vista a Parigi la settimana scorsa. Incredibile Max! Il fuggitivo se ne va in giro per l'Europa come un turista! Fortunatamente, grazie all'aiuto di una persona vicina a Benson, la polizia ha potuto fare un identikit del ricercato. Vediamo l'immagine. Eh sì, quel è proprio Benson. Modestamente ho aiutato io ma, la polizia. Ma che identikit sarebbe? Ma chi l'ha disegnato? Un bambino dell'asilo? Eh, infatti, ma, ma vedi Stinky, Richard è un maestro del trasformismo, non sarà facile prenderlo. Ma non è che si nasconde in casa da te? È impossibile. Io non ce l'ho una casa, dormo in auto. 
come non detto gara 3 i nostri piloti sono già in posizione date uno sguardo al riepilogo punti andate a fare una doppia P e tornate qui non ci fermeremo più fino a final round a sinistra Omega Red dietro Quicksilver a destra Rattlesnake e dietro il fastidioso President e stavolta se vuole vincere deve sgomitare e non poco 3 2 1 via stavolta Aldo Romito è davanti seguito a ruota dalla Renault gara quasi in solitaria per lui ma la Mamushi gli salta davanti Renault Pedrero ci prova ma Omega Red vince ha tenuto a stento la posizione nel finale un problema meccanico di sicuro nonostante le difficoltà tecniche Omega Red fa registrare il tempo migliore con il giro veloce 7.40 final round questa è la gara del giudizio chi la spunterà? la somma dei punteggi ci dà la misura della tecnica che i nostri quattro stanno provando davanti a sinistra Quicksilver con 9 punti totali l'indisponente Mekking dietro di lui si è dovuto accontentare di un quarto posto in gara 3 ben gli sta e ora ha 11 punti il nostro Aldo Romito sull'alfa davanti a destra ha 8 punti totali e la Acura dietro di lui 5 punti e a meno che non succeda un miracolo la vedo fuori dai giochi signori la tensione è costante la sudurazione pesante mani sul volante pronti partiamo Partenza, via! Dopo la partenza il razzo è di nuovo Bagar tra Renault e Cadillac. Usciti perfetti dalla curva. Ma chi prova il sorpasso? Non c'è spazio, non c'è spazio! Magistrale Pedrera controlla in uscita! Drift da campione! Vince lui! Incredibile! Pazzesco! Il giovane pilota ha dato una lezione di umiltà a Dean Nixon sulla Cadillac! Terzo posto per l'Arfa Romeo e DNF che non cambia molto nell'economia della gara per Zhou Wang. Passano alle semifinali. Pedro, Quicksilver Pedrera e lo sgradevole smargiasso Dave McKing Nixon entrambi con 14 punti abbiamo due piloti che sanno come dominare i propri bolidi vedremo come si comporteranno nelle semifinali prima dei saluti finali ci chiede la linea la nostra inviata Terry Cristallo a te la linea siamo sul ciglio del morso velenoso, proprio qui sono stati ripresi ieri notte dalle telecamere di sorveglianza dei movimenti sospetti. Che si tratti di Benson? Vi mandiamo immediatamente il video, qui è tutto per oggi a voi studio. Vediamo un'auto parcheggiata, non, non sembra la Stone Martin, piuttosto... Ma è, è, è la Ferrari! È sexual chocolate! Il vicino c'è Splash con Arthur Curry, i due sembrano scambiarsi effusioni! Maledetti, vi faccio vedere io! Ora metterò in pratica tutte quelle lezioni di karate online che ho fatto! Mm, mm, buonanotte, ma soprattutto buone botte! Ho pure pagato per quello striscione! Per oggi penso abbiamo visto abbastanza, mi raccomando continuate a seguirci, iscrivetevi, commentate, sotto al video trovate tutti i link utili per voi. Alla prossima settimana con Stinky e Max Power, credo. Sempre qui su Top Driver, dove i motori non dormono mai!